దేవునికే మహిమ కలుగును గాక చాలా రోజుల తర్వాత మరలా మనం అందరం కలిసి ఈ రీతిగా దేవుని మాటలు వినటానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నేను అంతగానో సంతోషిస్తున్నాను ప్రియమైన దేవుని విడిలారా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక వాగ్దానాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం ప్రత్యర్చిలో కూడా మా చర్చ్ తరఫున మా పరిచర్య తరఫున ఈ సంవత్సరం దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానాన్ని బోకరించాడు ఆ వాగ్దానం మీద కొన్ని మాటలు మనం ఈరోజు ధ్యానం చేద్దాం బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి యష గ్రంథము అరవై ఒకటవ అధ్యాయము మూడవ వచనాన్ని చదువుదాం సియోనులో దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపచేటకును బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును బాధభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రమును వారికి ఇచ్చేదన ఈ సంవత్సరంలో ప్రాముఖ్యమైన వాగ్దానం ఏమిటంటే బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను వారికి ఇచ్చేదను బైబిల్లో చాలాసార్లు మనం ఈ మాటలు చదువుకుంటూ వెళ్తాం కానీ ఈ సంవత్సరం దేవుడు నీకెందుకనో నాకెందుకనో ఈ మాట అనుగ్రహిస్తున్నాడు బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను ధరింపజేస్తాడంట ఈ మాటతో మిక్స్ అయి ఉన్న వాక్యాన్ని మనం మూడు మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి ముందు మాట సియోనులో దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపచేయుటకు దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపచేయపోతున్నారంటే ఈ సంవత్సరంలో దుఃఖము చాలామందికి కొన్ని మాటలు వింటున్నప్పుడు మాకేం దుఃఖం ఉన్నది మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం మాకు అన్ని వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు ఉదయకాలం లేస్తే రాత్రి వరకు డ్యూటీ ఉండే మనుషులు ఉన్నారు ఇంకొక లోకంలో ఉన్న దుఃఖాల గురించో ఆనందం గురించో ఆలోచన చేసే సమయం లేని వారు చాలామంది ఉండి ఉంటారు మార్నింగ్ లేవటం గబగబ రెడీ అవటం వారు వాహనాన్ని నేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళటము వ్యాపారానికి వెళ్ళటము బిజీ బిజీగా ఉండి ఆ నిద్రపోవటానికి కూడా సమయం లేక మరలా తిరిగి గృహానికి వచ్చి ఆహారం భుజించి ఇలాంటి బిజీగా ఉన్న పీపుల్ చాలామంది ఉండి ఉంటారు కానీ ఆ వారు అలాంటి వారు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు వారు కొంచెం ఆశ్చర్యం వేయొచ్చేమో కానీ మనలోనే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనలోనే అనేక మంది మన చుట్టూ నివాసం చేస్తున్నారు అనేక మంది మాతో సౌకులం కాబట్టి అనేక పరిచయాలు అనేక రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఫోన్స్ ద్వారానో కొన్ని కౌన్సిలింగ్లోనో కొన్ని సమర్థించుకోలేని వ్యవహారాలు ఉన్నాయి మీతో మాట్లాడాలని అనేక మంది కలిసినప్పుడు మనుషుల్లో ఇన్ని రకాల వేదనలు ఉన్నాయా ఒక ఆయన నాకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి చాలా కోట్లు సంపాదించాడు ఆయనకి ఎదురే లేదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక కుమార్తె ఒక కుమారుడు ఆయనకి కుమార్తెకు వివాహం చేశాడు మూడేళ్ళు అయింది తిరిగి వచ్చేసింది ఇంటికి రెండేళ్ల నుంచి ఇంట్లో ఉంటుంది ఆమె భర్త విడాకులు అడుగుతుంటే విడాకులు ఇవ్వట్లేదు కూతురు మంచి ఇంజనీరే కానీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని ఇంట్లోనే కూర్చుని వర్క్ చేసుకుంటుంది కానీ ఆయన సెవెంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చినాయి ఆయనకి నేను అనుకునేవాడిని ఇలాంటి వాళ్ళకి అసలు బాధలు ఉండవేమో ఇలాంటి వారికి అసలు వేదన ఉండదేమో అనుకునేవాడిని నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఆయన వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా కుమార్తెకి నేను ఒంటరిగా ఉంటుంది వాడేమో విడాకులు ఇవ్వట్లేదు భర్త ఇంకొక మ్యారేజ్ చేయలేని పరిస్థితి నాకు ఏజ్ పెరిగిపోతుంది ఏ క్షణాన నాకు దేవుడు పిలుపునిస్తాడో నాకు కొంచెం ఆందోళనగా ఉందండి పాప గురించి రాత్రులు నిద్రపట్టట్లేదు నాలో నేను ఎంతో ఏడ్చుకుంటున్నాను దుఃఖపడుతున్నాను ఇలాంటి దుఃఖ పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఆ కుమారుడు ఎక్కడో మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు చాలా నెలకి ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు సంపాదిస్తాడంటే కోడలు కూడా యోగ్యరాలే కుమారుడు సడన్గా ఇంటికి వచ్చేసి నేను నా భార్య నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తుంది నా భార్య దగ్గర నేను విడాకులు తీసుకోవాలి 
ఆ నా భార్యతో నేను ఉండను అని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మా అమ్మగారు అనేవారు చిన్నప్పుడు బిడ్డలకు అంటాం కానీ వాళ్ళ తలరాతలు మనం కనలేం అంటా ఉండేది బిడ్డలు కనవచ్చు కానీ వాళ్ళ జీవితాలు ఈ రకంగా ఉండాలి ఉంటాయి అని పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా డిసైడ్ చేయలేరంట నాకు ఆ మాట విన్నప్పుడు ఆయనతో నాకు చాలా నిజమే డబ్బులు ఒక్కటే మనశ్శాంతి నింపవేమో డబ్బులు ఒక్కటి లేకపోతే బిల్డింగ్లు ఒకటే సంతోషాన్ని ఇవ్వలేమేమో ఈ లోకంలో ఎన్నో రకాలుగా దుఃఖించే వారు ఎంతోమంది మనకు ఎదురవుతూ ఉంటారు ప్రాముఖ్యమైన సంవత్సరం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నీ దుఃఖము ఏ రకమైనదో నేను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని ఒక నెల రాగానే ఫస్ట్ వీక్ రాగానే కొన్ని ఈఎంఐలు కట్టలేక రెంట్లు కట్టలేక మనం రెంట్కున్న వ్యక్తి యజమాని వచ్చి రెండు నెలలు అయింది నువ్వు రెంట్ కట్టట్లేదు బహుశా నువ్వు ఖాళీ చేయాల్సి వస్తుందేమో మీరు ఇలా ప్రతి నెల నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎప్పుడైనా నువ్వు ఫస్ట్ తారీఖు నాకు ఐదో తారీఖు నాకు పదో తారీఖు డబ్బులు కట్టావా ఎప్పుడు కడుతున్నావు నువ్వు ఎప్పుడు నెలాఖరులో నువ్వు రెండు నెలలకు ఒకసారి కడుతున్నావు నువ్వు ఖాళీ చేస్తే మంచిది అన్నప్పుడు బహుశా ఆ భర్త బయటకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు కానీ ఆ సహోదరి ఆ వేదన పడుతున్నప్పుడు నేను దుఃఖము అంటే ఇలాంటి దుఃఖమే ఉంటుందేమో మనుషులకి ఇంతకు మించిన దుఃఖం ఆర్థిక పరమైనది ఇంతకు మించి ఏముంటుంది అనుకుని బాధ అనుకునేవాడిని నేను కానీ ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ ఆ డబ్బులు ఉన్నంత మాత్రాన హోదా ఉన్నంత మాత్రాన కాదు ఎన్నో రకాల దుఃఖాలు మనుషుల్లో ఉన్నాయి కొంతమంది అయితే మరి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఒక కొత్త సంవత్సరం మన ముందుకు వస్తుందంటే ఈ సంవత్సరంలోనన్నా నాకు కొన్ని సమస్యలు ఏమైనా తీర్చిపడతాయా ఈ సంవత్సరంలోనన్నా నేను కొంచెం ముందుకు వెళ్తానా నా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ముందుకు వెళ్తాయా నేను ఒక పెద్ద బట్టల షాప్ అది విజయవాడలో ఆ పిల్లలకి చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి అందులో మా పాప ఏదో డ్రెస్ కొనుక్కుంటుంది అంటే వెళ్ళాను వాళ్ళు సహజంగా డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం ఏం చేస్తాం నేను ఊరికనే అటు ఇటు తిరుగుతున్నా చూడటానికి అక్కడ నిలబడి బట్టలు చూస్తున్నాను ఈ కింద ఇద్దరు కూర్చొని ఉన్నారు అది అందులో సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ కింద వచ్చే జీతం అంతా నేను వాటికి ఈఎంఐలకి కట్టడం సరిపోతుంది ఒక రూపాయి నాకు మిగలట్లేదు రోజు నేను బండి వేసుకు రావాలి ఇంటి దగ్గర నుంచి రోజు నేను ఇంట్లోకి నా భార్యకి నా పిల్లలకి సమకూర్చుకోవాలి ఈ సమస్య ఎప్పుడు తీర్చబడుతుందో ఈ కరోనా తర్వాత భయంకరంగా ఉందిరా నా పరిస్థితి అని ఒక ఫ్రెండ్ ఒక అతనితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకొక అతను అంటున్నాడు నేనేం చెప్పుకోనరా నేనేం చెప్పుకోను నేను ఇంతవరకు పిల్లలకి ఫీజు కట్టలేదు ఆ కాన్వెంట్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోమని అంటున్నారు పిల్లల్ని ఆపేస్తాం అంటున్నారు ఇవన్నీ నా పరిస్థితి కూడా అంతే నేను కూడా ఒక రూపాయి మిగలట్లేదు వాళ్ళు ఆ రకమైన మనుషులు ఒక చోట మనం నిలబడి కొద్ది నిమిషాలు ఆలోచన చేస్తే నాకు కూడా ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది వారు ముఖ కవళికలు నేను గమనిస్తూ ఉంటాను మనుషుల్లో ఎన్నో వేదనలు దుఃఖాలు సమస్యలు ఉంటూ ఉంటాయి ప్రియమైన సహోదరుడి సహోదరి ఈ సంవత్సరం అయినా కూడా నేను బయటపడతానా ఎన్నో సంవత్సరాలు నా ముందు గడిచి వెళ్ళిపోతాయి అని ప్రతి మనిషి ఆలోచన చేస్తాడు ఒక నూతన సంవత్సరం అనగానే ఎలా ఉంటుందంటే చాలామంది నేను ఒక కారు రిపేర్ చేయించుకుంటాం ఒక షెడ్లోకి వెళ్తుంటాను ఆ రోజు థర్టీ ఫస్ట్ ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే ఫస్ట్ తారీఖు నాలుగు మూడు చర్చలకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఒకవేళ ట్రబుల్ ఇస్తుందేమోనని వెళ్ళాను ఒకసారి చెక్ చేయిద్దామని వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద డిష్ పెట్టి వాళ్ళే కుకింగ్ చేసుకోవాలని అక్కడ ఆ చికెన్ జాయింట్స్ తెచ్చి అక్కడ వాష్ చేస్తున్నారు ఏమిటయ్యా మీరు అందరూ మీరే వండుకుంటారా మీరే అంటే వాళ్ళ ఆనందం ఏంటంటే థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అంటే ఫస్ట్ తారీఖు ఎంట్రన్స్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలంట వాళ్ళకి ఇష్టమైన డ్రింక్ తీసుకుని మంచి బిర్యానీ జాయింట్స్ వండుకుని అందరూ కలిసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఒక పది పదిహేను మంది కలిసి కూర్చుని అట్లా ఎంటర్ అవ్వాలి నూతన సంవత్సరంలో అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నప్పుడు అంటే ఒక నూతన సంవత్సరం వస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రతి మనిషి కూడా ఈ సంవత్సరంలో నా లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండాలి ఈ సంవత్సరంలో నేను ఈ రీతిగా ముందుకు వెళ్ళాలి నాకు ఎప్పుడు కూడా సంతోషమే ఉండాలి ఇక దుఃఖమో లేకపోతే ఏదో ఉండకూడదు అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారేమో అనిపించింది నాకు నేనైతే ఈ సంవత్సరం దేవుడు మాకు ఒక టీం ఉంది ఆ టీం అంతా కలిసి 
ప్రార్థన చేసి ఒక వాగ్దానాన్ని ఒక వాక్యాన్ని తీసుకుంటారు దేవుడు సూచించింది ప్రియమైన సహోదరి మన వాక్యంలోకి వెళ్దాం దుఃఖించిన వారికి ఈ సంవత్సరం ఉల్లాస వస్త్రము దేవుడు ధరింపజేస్తున్నాడు అంట బైబిల్ గ్రంథంలో మనం నమ్ముతామో లేదో అని అనేక విషయాలు దేవుడు ఇందులో పొందుపరుస్తూ ఉంటాడు మనం నమ్మాలి అనే విశ్వాసం కలగడం కోసమని మనందరికీ తెలిసిన ఒక యేసుప్రభు వారు చెప్పిన ఉపమానం తప్పిపోయిన కుమారుడు తప్పిపోయిన కుమారుడు అక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు చిన్న కుమారుడు ఆశపడ్డాడు ఇక్కడ నేను తండ్రి అజమాయిషులోనే ఉండాలా ఈ తండ్రి నాకు పాకెట్ మనీ కావాలని ఇవ్వాలా నేను ఏదైనా తండ్రిని అడగాలా నాకు ఒక ఇండిడు వాళ్ళకి అవసరం లేదా అనుకున్నాడేమో కానీ డాడీని అడిగా డాడీ నేను నీకు వరసుని కాబట్టి నీ ఆస్తిలో నాకు నాకు రావాల్సిన షేర్ నాకు ఇచ్చినట్లయితే నేను వెళ్ళి మంచి వ్యాపారం చేసుకుని నేను ఇండివిడ్యువల్గా జీవించాలని అనుకుంటున్నాను చాలామంది తండ్రులు బిడ్డల్ని ఎందుకని కొంతకాలం మనం చెక్క అంట మూతికి చెక్కం పెట్టి ఆపుతారు అంటే ఎందుకని పిల్లల్ని అట్లా ఇబ్బంది కలిగిస్తారు అనుకుంటారేమో పిల్లలు కానీ ఒక వయసు ఒక జ్ఞానం వచ్చే వరకు ఈ లోకంలో మరి వారు జీవించలేరు అనేకమైన స్నేహితులు డబ్బులు ఉంటే ఒక స్నేహితుడు డబ్బులు లేకపోతే ఒక స్నేహితుడు అనేక రకరకాల స్నేహితులు ఈ లోకంలో ప్రతి మనిషికి ఉంటారు దట్టు యవన కాలంలో ఉన్న బిడ్డల దగ్గర డబ్బులు ఉన్నట్లయితే అనేక రకాల మనుషులు పాడు చేయటానికి ఫ్రెండ్స్లోనే ఉంటూ ఉంటారు ఆ ఉద్దేశంతోనే తల్లిదండ్రులు కొద్ది కాలం పిల్లలకి డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వకుండా అణిచిపెట్టి ఉంచుతూ ఉంటారు ఇక్కడైతే తప్పిపోయిన కుమారుడు నా ఆస్తి నాకు ఇవ్వమన్నాడు ఇవ్వమన్నప్పుడు మరి మంచి తండ్రి కాబట్టి అది అక్కడ స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటుంది ఆ తండ్రి సంపాదించిన ఆస్తి అంటే అది తాతల తండ్రుల లాంటి నుంచి వచ్చింది కాదు తను ఇవ్వను అని అనవచ్చు కానీ ఈ యవనస్తుడు ఏమైనా అగాయిత్యం చేసుకుంటాడేమో ఎందుకు వచ్చిందిలే అని తన ఆస్తిలో సగభాగం ఆ కుమారుడికి ఇచ్చి పంపాడు పంపినప్పుడు ఆ కుమారుడు లోకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు డబ్బులు ఉన్నప్పుడు రకరకాల అలవాట్లు డబ్బులు ఉన్నప్పుడు మనుషులను గమనిస్తూ ఉంటాం డబ్బులు ఉంటే ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు మంచి మంచి రెస్టారెంట్లకి వెళ్ళి ఎక్కడ లేని బిర్యానీలు ఎక్కడ లేని ఖర్చు పెడతా ఉంటారు తక్కువగా ఖర్చు పెట్టరు అసలు డబ్బులు ఉన్న మనిషి అందుకనే డబ్బులు జాగ్రత్త పడతా ఉంటారు చాలామంది ఎంప్లాయీస్లో ఇంకొక సీనియర్ ఎంప్లాయీ నేర్పుతాడు నీ శాలరీ వస్తున్నప్పుడు నువ్వు రెండు మూడు స్థలాలు కొనుక్కో రెండు మూడు ఫ్లాట్లు కొనుక్కుని వాటికి ఈఎంఐలు పెట్టేసుకో నీ జేబులో కనుక డబ్బులు ఉన్నట్టయితే నీకు అనేక ఆలోచనలు వస్తాయి వ్యర్థపరుస్తావు అని ఆ శాలరీ అంతా ఈఎంఐలకి ఫిక్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు అతను పాకెట్ మనీకి సరిపడని ఉంచుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది అట్లాగే డబ్బులు ఉన్నప్పుడు రకరకాల ఆలోచనలు ఇక తప్పిపోయిన కుమారుడు చిన్న కుమారుడు ఏం చేశాడంటే డబ్బు రాగానే పట్టణానికి వెళ్ళాడు పట్టణంలోకి వెళ్ళినప్పుడు లగ్జరీ లైఫ్ అంతా ఎంజాయ్ చేసేసాడు తన దగ్గర ఉన్న ఒక చిన్న సింగిల్ ఎన్పీ కూడా లేని పరిస్థితి అయింది అయితే డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ఆకలాగదు కదా శరీరానికి ఆకలైటం మొదలుపెట్టింది ఏం చేస్తాడు ఆకలేస్తున్నప్పుడు ఆహారం కావాలి ఎక్కడ తింటాడు ఎక్కడ దొరుకుద్ది ఆహారం వెతికాడు ఎక్కడా దొరకట్లా తనే పని చేయలేడు తనకి పని రాదు విశేషం ఏంటంటే తండ్రి సంరక్షణలో ఉన్నాడేమో తను చేయటానికి ఏ పని రాదు తనకి నేర్చుకోవాలి ఏ పని చేతి వృత్తులు ఏమి రావు ఆఖరికి ఎక్కడికి వెళ్ళాడంట ఒక పందులు మేపే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అయా నీ పందులు నేను కాస్తాను నువ్వేం చేస్తావు అంటే నాకు ఇంత ఆహారం పెట్టి చాలు అని అడిగాడంట అతను సరే ఇతను ఏదో గొప్పింటి పిల్లోళ్ళలాగా ఉన్నాడు పోనిలే పాపం అనుకుని అతను ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు కానీ ఉద్యోగం ఆ పనిలో తనకు సరిపడ పందుల మీద అతనికి ఎక్కడ సమృద్ధ ఆహారం ఉంటుందా బిర్యానీలు తింటాడు జాయింట్స్ తింటాడా ఫ్రైలు తింటాడా తినలేడు కదా తనకు దగ్గర ఉన్న ఆహారం ఏదో పెడుతున్నాడు అది చాలట్లేదు ఒకనొక పరిస్థితులు ఏమైపోయిందంటే తన పరిస్థితి పందులకి వేస్తున్న పొట్టు ఆ తౌడు తింటం మొదలు పెట్టాడంట ఆ తౌడు తింటూ అది కూడా మరి ఆ శరీరానికి చాలదు అది తౌడు అనేది ఏంటంటే పందులు తిన్ తినే ఆహారం అది మనుషులు తింటే మనుషుల శరీరంలో రకరకాల ఒక అక్స్టైల్ మనం శరీరానికి అలవాటు చేసాం ఆ శరీరంలో ఆహారం సరిపోవట్ల సరిపోతున్నప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఇంకా తను ఆలోచన చేసుకుంటున్నాడు తను ఆలోచన చేసుకోవటం మొదలుపెట్టినప్పుడు లోకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన నుంచి అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు 
వాడు నా తండ్రి వద్ద ఎంతోమంది కూలివారు ఉన్న కూలివాడ్ర యొక్క అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవచ్చున్నాను నా తండ్రి దగ్గర అనేక మంది పనివారు ఉన్నారు వారికి ఆహారం సమృద్ధిగా ఉంది నాకైతే ఆకలేస్తుంది ఆహారం చాలట్లేదు బుద్ధి వచ్చింది అంట ప్రేమే నా దేవుని బిడ్డలారా ఈ సంవత్సరం నేను మీకు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏమిటంటే దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రం ధరింపజేస్తున్నాడు ఎవరు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఇంతేనా నా జీవితం దుఃఖిస్తున్నారో వారికి ఉల్లాస వస్త్రం ధరింపజేస్తున్నాడు అంటే ఎలాగూ అనే దాని ఉపమానం మీద మనం చదువుతున్నాం పద్దెనిమిదో వచ్చిన నేను లేచి నా తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకం నాకు విరోధముగాను నీ ఎదుట పాపము చేసి తిని హలే లూయా ఎవరైతే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి మొరపెడతారో అయ్యా నా పరిస్థితి నా జ్ఞానము నా ఆలోచనలు చాలట్లేదు అయ్యా నా తెలివి చాలట్లేదు నేను జీవించడానికి దయతో నన్ను కరుణించి నా జీవన విధానాన్ని మార్చి ఈ సంవత్సరం అన్న నాకు గొప్ప కార్యం చేయమని దేవుడిని అడుగుతారో దేవుడు అదే మాట ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడంట ఈ కుమారుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ నేను లేచి నా తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటిన పాపం చేసిదని ఇక మీదట నీ కుమారుడని నేను అనిపించుకున్నటకు యోగుడను కాను నన్ను నీ కూలి వారిలో ఒకనిగా పెట్టుకొనమని అతనితో చెప్పుదును అనుకుని లేచి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళాను హలో లూయా దుఃఖిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆ మాట స్పష్టంగా రాయబడలేదు కానీ ఎన్ని రాత్రులు ఎన్ని పగళ్ళు ఏడ్చాడో పందులు పందులతో కలిసి వెళ్ళాలి పందులు ఆ వాసన ఒక ఉన్నతమైన గృహంలో నుంచి వెళ్ళిన వ్యక్తి బహుగా దుఃఖపడే పరిస్థితి వచ్చింది దుఃఖపడుతున్నాడు ఏడుస్తున్నాడు నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేద్దాం నా తండ్రిని కాళ్ళ ఇళ్ళలో పట్టుకుందాం అయ్యా నీ దగ్గర నీ కుమారుడు నేను అనిపించుకోవటానికి నేను యోగ్యుడని కాదు అయ్యా నీ కుమారుడు అని అనిపించుకోవటానికి నేను యోగ్యుడని కాదు నేను నీ కుమారుడిని కాదు నీ పని వారిలో ఒకరిగా నన్ను పెట్టుకోమని అడగాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు ఏడ్చుకుంటా బహుశా కళ్ళ నీళ్ళు కారుతా ఉండుంటాయి వెళ్తున్నాడు గృహానికి వెళ్తున్నాడు దగ్గరలోకి వెళ్ళాడు ఏమైనా దేవుని ఇరవై వచ్చిన వాడు ఇంకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వారిని చూసి కనికరపడి పరిగెత్తి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకునేను ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపం చేసిని ఇక మీదట నీ కుమారుడు నేను అనిపించుకోవటం యోగుడను కాన నేను అయితే తండ్రి తన దాసులను చూసి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి వీని చేతికి ఉంగరం పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడుగము హాలే లూయా దేవునికి మాహిమ కలుగును గాక ఎవరైతే దుఃఖిస్తున్నారో వారికి ప్రశస్త వస్త్రము ఈ సంవత్సరము దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు ఒక సంతోష సమయాల్లో ఆ ప్రశస్త వస్త్రం ధరిస్తాం మనం వివాహ సమయాల్లో ప్రశస్త వస్త్రం ధరిస్తాం ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్ మనకి ఫెలిస్టేషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఎవరైనా మనల్ని సన్మానిస్తున్నారు అనుకోండి ఆ సమయంలో మనకి ఒక నూతన వస్త్రం ధరిస్తాం ఈ సంవత్సరం ఆ దుఃఖిస్తున్నవేమో ఏ సమస్యలతో కానీ నీ జీవితం దుఃఖం నుంచి అంటే ఆ స్థితి మార్చబడబోతుంది ఆ మెయిన్ దేవుడు నీ స్థితి మార్చుతున్నాడు ఈ సంవత్సరం ఆ దుఃఖిస్తూ వేదన పడుతూ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తను అనుకుంటున్నాడు తండ్రికి నన్ను చేర్చుకోడు తండ్రికి నన్ను కూలివాళ్ళలో ఒక్కడిగా పెట్టుకుంటాడు కూలివాడికి ఆయన ఆహారం దొరుకుతుంది సహజంగా ఎక్కడైనా కూడా ఇదివరకు పల్లెటూరులో వ్యవసాయ పని చేసుకునేటప్పుడు ఎవరైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఉదయ కాలమే లేచి ఇప్పుడు అంటే టిఫిన్లో ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వచ్చినాయి కానీ అప్పట్లో ఎవరైనా పనికి వెళ్ళాలంటే లేచి పొద్దున్నే సద్దాన్నం తిని బయలుదేరి వెళ్ళండి అనేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం మళ్ళీ పొలంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు మధ్యాహ్నానికి వేరే భోజనం పంపేవారు ఈ రీతిగా ఒక యజమాని తన పనివాడిని అంతగా ప్రేమించేవాడు ఆ మాట తన జ్ఞాపకం వచ్చి ఆ పనివాడిగా ఉంటే చాలు నేను ఉదయ కాలం నాకు ఆహారం దొరుకుద్ది మధ్యాహ్నం దొరుకుద్ది రాత్రి దొరుకుద్ది నేను ఇక్కడ దుఃఖిస్తున్నాను ఈ పందులతో తిరుగుతున్నాను ఈ పందుల వాసన నేను భరిస్తున్నానని దుఃఖపడుతున్నాడు ప్రియమైన సహోదరుడా నీ దుఃఖము ఏ రకమైనదో సహోదరి నీ దుఃఖం ఏ రకమైనదో ఆ దేవుని సన్నిధి గనక నువ్వు వెళ్ళినట్లయితే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు ఏ రీతిగా వేడుకున్నాడో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు వేదన పడుతున్నావో నీ సొంత ఆలోచన నీ సొంత ఉద్దేశాలు 
ఈ సొంత వ్యాపారాలు ఈ లోకంలో పనికిరావు ఏదో ఒక రోజున అవి నష్టపరిచినప్పుడు అవి ఇబ్బంది కలిగించినప్పుడు మనం చాలా ఏడుస్తాం దుఃఖపడతాం నేను ఇందాక చెప్పాను ఒక ఆయన కోట్లు సంపాదించాడు తన పిల్లలకి ఈ లోకంలో ఎదురు ఉండదు అనుకున్నాడు బహుశా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దుఃఖించి ఉండడేమో దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళి నాకు బిడ్డల నుంచి ప్రభావ మనిషి జీవితాన్ని ఏమైనా అడిగి ఉండడేమో కానీ ఇప్పుడు దుఃఖపడుతున్నాడు నా కుమార్తె వివాహం ఎలాగో కుమార్తె భర్తను విడిచిపెట్టి వచ్చింది ఈ ఈ వేదంలో నేనుంటే నా కుమారుడు కూడా వచ్చిన భార్య దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటున్నాడు ఎలా ఈ సమస్య తీర్చబడుద్ది ఎలాగో సేవకుడి దగ్గరికి వచ్చి అడగాలి ఆశపడి అడుగుతున్నాడు ఎలా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దేవుని దగ్గర ఉంది ఈ సంవత్సరం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులు అది ఏ రకమైన దుఃఖము ఒక్కొక్కసారి మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ని రకాల దుఃఖాలు లోకంలో ఉన్నాయా ఇటీవల మా బంధువులు ఒక అతను యంగ్స్టర్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఉంటే సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడు చిన్న పిల్లలు ఇంకా మ్యారేజ్ కాలేదు వెళ్ళినప్పుడు ఆ భార్య దుఃఖపడుతున్నప్పుడు ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆ భార్య ఎంతగానో వెలిపిస్తుంది వెలిపిస్తున్నప్పుడు నాకు ఎంతగానో హృదయం కదిలించి వేసింది ఓ ప్రభు ఎందుకు ఇలా కొన్ని అనుమతిస్తున్నావు ఎందుకు ఈ కుటుంబంలో ఇంతటి దుఃఖము కలిగింది అని ఎంతటి దుఃఖమైన ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల దేవుని దగ్గర జవాబు ఉంటుంది దేవుని దగ్గర మనకి మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో ఈ సంవత్సరం దేవుడు నేను మరలా చెబుతున్నాను నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావేమో నీకు ప్రశస్త వస్త్రం దేవుడు ధరింపజేయబోతున్నాడు తప్పిపోయిన కుమారుడు రాగానే తండ్రి కౌగులించుకుని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకుని ఆ పని వారిని పిలిచారంటే ఎవరు అక్కడ రండి ముందు ఈయన వస్త్రాలు తీసివేయండి ఇతనికి స్నానం చేయించండి ప్రశస్త వస్త్రం తీసుకురండి ఇతనికి ధరింప చేయండి రెడీగా పెట్టుకుని ఉంటాడు నా అనుమానం ఆ కుమారుడు ఏదో ఒక రోజు తిరిగి వస్తాడు వాడికి జ్ఞానం లేదు వాడు వ్యాపారం చేయలేడు వ్యవసాయం వాడికి తెలియదు ఏదో ఒక రోజు తిరిగి వస్తాడు ఆ కుమారుడు నా వెనక్కి వస్తాడు అని బహుశా నూతన వస్త్రం ముందే కొని పెట్టుకుని ఉంటాడు రెడీగా పెట్టుకున్నాడు ఆ ఉంగరం ఘనతకు గుర్తుగా ఉంగరం తొడిగించాడు ఉంగరం కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏదన్నా గుడ్ అకేషన్స్లో మనకి ఒక బర్త్డే అన్నప్పుడు మేనమామ లేకపోతే బాబాయ్లో ఆనలో గిఫ్ట్గా ఒక ఉంగరం ఇస్తారు లేకపోతే మ్యారేజ్ టైంలో ఆ పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారుడు ఒకరికొకరు గుర్తుగా సంతోష సమయాలు ఆ ఉంగరాలు పెట్టుకోమని అడుగుతారు ఎందుకనంటే తను ఎక్కడున్నా డ్యూటీలో ఉన్నా కూడా ఆ ఉంగరం చూసినప్పుడు ఈ ఉంగరం నా భార్య నాకు వేలికి తొడిగింది అని ఆ మ్యారేజ్ డే గుర్తు చేసుకోవటానికి ఆ సంతోష సమయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి గుర్తుగా ఉంగరాన్ని తొడుగుతారు అంతేకాదు తను అప్పటి వరకు ఏం కలిగి ఉన్నాడో లేదో కానీ అతను చెప్పులు కూడా ఉండు ఉండో నా అనుమానం చెప్పులు అనేవి మరి తెగిపోతాయి లేకపోతే అరిగిపోతాయి తన చెప్పులు కూడా కొనుక్కోలేని పరిస్థితులు వచ్చి ఉంటాడు వచ్చిన వాడికి మళ్ళీ కొత్త చెప్పులు అతని పాదాలకు తొడిగాడు అతని పాదాలకు రక్షణ ఇచ్చాడు చేతికి సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు మరి నూతన వస్త్రాన్ని ధరింప చేశాడు ఈ సంవత్సరం నీ జీవితం అలా ఉండబోతుంది అంట నమ్మిన వారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి నమ్మాలి బైబిల్ గ్రంథం అంత విశ్వాసం మీద ఉంటుంది నువ్వు దేవుడిని విశ్వసించినప్పుడు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు దేవుడిని విశ్వసించాలి నమ్మటం నమ్ముటని వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అన్నాడు నమ్మాలి దేవుడిని నమ్మాలి లోకాన్ని ఆ దృశ్యమైనది ఏదైనా కూడా అదృశ్యమైన దానిలో నుంచి నిర్మించబడింది అంటాడు దృశ్యమైంది మన కళ్ళ కనపడేది అంతా కూడా కనబడిన ఒక వ్యక్తి సృష్టించాడంట ఆ మాట మనం నమ్మినట్లయితే శూన్యంలో భూమి ఏలాడుతుంది ఎలా నమ్ముతున్నాం ఎలా తిరుగుతుంది ఇది అది నమ్మినప్పుడు దేవుడు అదృశ్యంలో ఉండి నీకు మేలు చేయబోతున్నాడు ఈ సంవత్సరం నువ్వు ఇన్నేళ్ల నుంచి నువ్వు పుట్టినాక నీ వయసు ఎంత వచ్చిందో ఇన్నేళ్ల నుంచి దుఃఖపడుతున్నావు కానీ నమ్ము ఈ సంవత్సరం అయ్యే లోపల నీకు ప్రశస్త వస్త్రము అలాగే నీ చేతికి ఉంగరం నీ పాదాలకి చెప్పులు ఇవన్నీ కూడా సంతోషానికి ఘనతకు ప్రాముఖ్యమైనవి నీ జీవితంలో జరగబోతుంది ఒకవేళ నీ పిల్లలకి వివాహం కావట్లేదు ఎంతో కాలం నుంచి వచ్చిన వారంతా అవమానించో వచ్చిన వారంతా 
హేళం చేసి వెళ్తున్నారు మళ్ళా తిరిగి రావట్లేదు అనుకుంటున్నావేమో నీ బిడ్డలకి సంవత్సరం దేవుడు ఆ ఉల్లాస వస్త్రాలు ధరింపజేయబోతున్నాడు నీ బిడ్డలకి ఈరోజు ఈ సంవత్సరం అద్భుతం జరగబోతుంది నీ నీ జీవితంలో కార్యం దేవుడు చేయబోతున్నాడు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ నమ్ము రోజు ఈ మాట దేవునికి జ్ఞాపకం చేయి రక్షా గ్రంథం అరవై ఒకటి మూడు ప్రభు ఈ రీతిగా అన్నావు కదా నువ్వు నేను విన్నానయ్యా ఈ సంవత్సరం నా జీవితంలో నేను ఎంతో కాలం కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి దుఃఖిస్తున్నాను నాకు చేస్తున్నావా ఈ కార్యం రోజు అడుగు దేవుని దగ్గర రోజు అడుగు దేవుని జీవితంలో అద్భుతం చేస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ఈ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనాలు సూత్రులు స్తోత్రములయ్యా ఈ నూతన సంవత్సరంలో బిడలు నాతో ఎక్కిబ్బించి ఇప్పటి వరకు మీ మాటలు విన్నారు ఎంతో కాలముగా ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉంటారు వారికి ఉన్న దుఃఖం ఏ రకమైనదో ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఒక్కొక్క రకమైన దుఃఖం ఉన్నది అది ఏ రకమైన దుఃఖమైనా కూడా నా ప్రభు ఈ సంవత్సరం దాన్ని మార్చుతున్నందుకు పొందనాలు ఈ సంవత్సరం వారికి ప్రశస్త వస్త్రం ధరింపజేస్తున్నందుకు పొందనాలు ఈ సంవత్సరం వారి జీవితంలో ఉంగరమనే ఘనతలు ఇస్తున్నందుకు పొందనాలు ఈ సంవత్సరం వారి జీవితానికి రక్షణగా పాద రక్షలు ఇస్తున్నందుకు పొందనాలు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు మీరు ప్రభు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే దేవుడు ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన వారు అందరినీ చూసి ప్రభు వారి జీవితాలు అద్భుతం చేయమని వారి జీవితంలో సాహస కార్యాలు చేయమని ఈ సంవత్సరం వారు చూడబోతున్నారని నమ్ముతూ నదిరడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని దయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్ కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి మీకు మీ కుటుంబాలకు సదాకాలం తోడుగా ఉండి నడిపించబడిన గాక ఆమె ఆమె ఆమె